Buongiorno, benvenuti alla seconda giornata del forum degli enti locali e delle imprese del Mediterraneo. Iniziamo subito con tre ospiti di eccezione e quindi vengo a presentarvi l'ingegner Roberto Palumbo, EcoN Servizi, il dottore Emanuele Gaito, assessore urbanistica ed ambiente comune di Grugliasco e il dottor Ferrentino, presidente Città del Bio, Associazione dei Reti dei Comuni Sostenuti. Sostenibili. Darei la parola immediatamente all'ingegner Roberto Palumbo che ci, par ci parlerà di prevenzione, riduzione e riciclo della produzione dei rifiuti. Grazie mille, benvenuti, buongiorno. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Eh, intanto voglio portare i saluti del, del, sindaco, del sindaco di Enna. Eh, inizio subito dicendo che io sono il direttore tecnico della eh, società in house del comune di Enna che eh, da tre anni a questa parte ha avviato un, uh, lo start up della nuova gestione dei rifiuti integrati della gestione dei rifiuti eh, del comune di Enna eh, voglio presentare intanto la società dicendo che la società è una società in house eh, interamente partecipata dal comune di Enna per lo svolgimento dell'attività di gestione integrata dei rifiuti solo del comune di Enna. Eh, la precisazione è che, eh, un po se conoscete la realtà siciliana, che rispetto alla, alla situazione eh, di ambito, eh, oggi eh, in Sicilia la gestione dei rifiuti è demandata eh, per la maggior parte ai comuni dove esiste legato eh, e cioè l'autorità di ambito ma ancora oggi eh, c'è una frammentazione della gestione dei rifiuti dove ogni singolo comune per la maggior parte eh, svolge il servizio. Il comune di Enna nel 2017 ha inteso avviare questa attività di eh, diciamo recupero Uh, di una gestione ottimale attraverso la costituzione di una uh, società interamente pubblica che è appunto Ecoenna Servizi. Uh, voglio portare ovviamente il, il, il mio contributo uh, uh, sull'esperienza che abbiamo fatto uh, perché abbiamo iniziato l'attività nel 2017, luglio 2017 è stata costituita la società Partendo da una situazione che era veramente disastrosa, perché in Sicilia eh, si aveva una situazione degli ambiti che erano quasi, no, quasi, sull'orlo del fallimento, abbiamo eh, dovuto eh, ripartire da zero sostanzialmente, eh, il Comune di Enna ha avuto la grande intuizione, devo dire anche il Sindaco, di eh, istituire questa nuova società a cui ha affidato il servizio direttamente. Quindi oggi la situazione della gestione eh, dei rifiuti nel comune di Enna è demandata alla società Eco Enna Servizi che, <coughs> che svolge solo ed esclusivamente per il comune di Enna il servizio. Eh, voglio entrare subito nel merito perché abbiamo trovato una situazione nel 2017 eh, dove la raccolta differenziata eh, praticamente era quasi zero. Avevamo un 3% di raccolta differenziata per cui la società ha avviato un'attività in danno di eh, ristrutturazione del servizio attraverso anche l'acquisizione di tutte le attrezzature e avviando per la prima volta il servizio a domicilio, cioè la raccolta porta a porta eh, dei rifiuti. Eh, Tant'è che eh, abbiamo, per certi aspetti forse questo ci è servito perché eh, siamo riusciti a eh, riorganizzare il servizio eh, con una logica che era proiettata verso il potenziamento della raccolta differenziata. Noi siamo passati mh, velocemente da una raccolta differenziata che si avvicinava allo zero, eravamo al 3%, eh, nei primi tre anni eh, ovviamente con una eh, 
avvio graduale, eh, siamo passati al 30%, al 40%, oggi possiamo dire che abbiamo raggiunto la soglia, eh, proprio questi sono i dati di eh, settembre, a settembre del 2021 abbiamo raggiunto la soglia del 71%, quindi ritengo che si può eh, dire che abbiamo ottenuto un grandissimo risultato dove nell'arco di circa tre anni siamo passati da un 3% al 71%. Questa è dimostrazione che si può fare, ecco, questo è un po' lo slogan che noi abbiamo utilizzato, si può fare, si può fare attraverso una eh, campagna di sensibilizzazione, di formazione, di informazione e soprattutto eh, la cosa che abbiamo fatto è cercare di eh, agevolare quanto più possibile gli utenti a differenziare in maniera tale da poter ottenere questi risultati. Eh, passo subito a dire che oggi noi in, in Sicilia soprattutto abbiamo una grande criticità, la grande criticità è, eh, sono l'imbiandistica, oggi eh, si registra un ritardo notevole nel, nell'impiantistica eh, e soprattutto per quanto riguarda la parte della eh, frazione organica. Però prima di eh, arrivare a questo, eh, proprio per entrare nel, nel tema della questione, eh, volevo rappresentare che eh, la società è con i servizi, ma proprio come soggetto che eh, svolge il servizio per il comune di Enna, eh, avvia, ha avviato anche un'attività di eh, sensibilizzazione verso lo spreco alimentare. Questo rientra tra un po' gli obiettivi anche della società che è quello di ridurre la produzione dei rifiuti. Tant'è che eh, abbiamo eh, realizzato degli spot che mandiamo eh, in onda attraverso le emittenti locali, attraverso i social dove vogliamo sensibilizzare le utenze a un eh, uso eh, idoneo per quanto riguarda eh, lo spreco alimentare. Eh, perché questo fa parte un po' dell'intero programma che eh, deve accompagnare la gestione dei rifiuti, che non è solo ovviamente quello di eh, effettuare una raccolta differenziata, ma di arrivare anche a un riduzione della, della produzione dei rifiuti anche attraverso un'azione mirata per un utilizzo appropriato del, del cibo. Eh, dalla nostra esperienza tant'è che eh, vediamo che c'è stato con l'avvio della differenziata, in cui di, di dice, come vi dicevo siamo passati dal 3% al 71%, a una graduale anche riduzione della produzione dei rifiuti. Eh, noi ritengo che siamo un po' in linea con la produzione dei rifiuti, dove c'è una produzione pro capite dei rifiuti di circa 400 eh, kg abitante anno e, una, eh, e soprattutto quello che volevo, eh, il punto su cui volevo focalizzare il mio intervento è quello della della chiusura della filiera, soprattutto per quanto riguarda la frazione organica. La frazione organica che noi oggi arriviamo sull'intera massa dei rifiuti e quindi non solo sulla differenziata, eh, abbiamo una, <coughs> una percentuale di, eh, eh, di frazione organica di circa il 30%. Dico che siamo un po' in linea con la media nazionale. Eh, tant'è che abbiamo un valore di pro capite di circa 117 kg abitante anno. Eh, diciamo che il problema oggi è rappresentato da questa eh, frazione perché qua rispetto a tutte le altre frazioni merceologiche che noi ritiriamo col porta a porta, la filiera eh, non si chiude perché tant'è che oggi smaltire e avviare al recupero la frazione organica eh, per il comune e per le tasche dei cittadini rappresenta un costo elevato. Tanto per dare l'idea, noi abbiamo eh, dei costi che oscillano 
per il trattamento di, questo, di questa frazione oscillano da 170 a 180 euro tonnellata, eh, che tra l'altro è ancora un prezzo di conferimento più alto rispetto alla discarica. Quindi ritengo che oggi dobbiamo un po' concentrarci su tutta l'impiantistica, perché eh, fare una buona raccolta differenziata è quello che ci costare, ma se alla raccolta differenziata non, andiamo, non la facciamo accompagnare da un sistema di trattamento e recupero del materiale idoneo per eh, chiudere il, il ciclo, eh, voglio dire il risultato certamente è a metà. Per Do cui oggi... Eh, Ingegner che è Ingegner, importante... Ingegner Palumbo ha, ha sì. sollevato un tema veramente interessante, cioè quello dell'infrastruttura dell non soltanto del servizio. Um, per stare nei tempi passerei la parola al, al dottor all'assessor Gaito per capire anche come il comune di Grugliasco sta rispondendo a, a, alle tematiche che ha sollevato in maniera pertinente e perfetta l'ingegner Palumbo. Eh, dottore, mi sente? Assolutamente, buongiorno. Buongiorno, mi buongiorno, buongiorno Emanuele. Mi sentite? Sì, sì, prego. Allora, buongiorno a tutti, io cercherò di farvi un ventaglio di alcune azioni che il Comune di Grogliasco sta portando avanti da anni. Eh, tenete conto che noi abbiamo una società in house, eh, che è la CDU, dove il Comune di Grogliasco ha una quota intorno al 23%, è una, CDA che è, una, è una società che serve un bacino molto ampio di, di comuni. Eh, per darvi una dimensione, Grogliasco è una città che ha all'incirca 38.000 abitanti, poco meno di 38.000 abitanti e ormai da anni è impegnata appunto in quello che è lo sviluppo della raccolta differenziata. Si è partiti nei primi anni 2000 eh, con le prime raccolte porta a porta che come ben immaginerete insomma hanno comportato un po' di problematiche eh, nella relazione di quei cittadini perché è stato un cambio culturale, perché non dobbiamo mai dimenticarci che i temi ambientali sono prima di tutto eh, temi che comportano un cambiamento eh, da parte dei de delle persone nei loro comportamenti, quindi non è mai facile affrontare questi temi eh, senza dover in qualche modo comportare qualche scossone all'interno delle nostre comunità locali. Il comune di Grogliasco è partito negli anni con un lavoro, devo dire, che è andato un po' in maniera graduale. Noi oggi abbiamo all'incirca una raccolta differenziata che arriva intorno a al 68%, eh, senza contare gli sfalci del verde, perché per scelta abbiamo deciso di non includere eh, quelli che sono gli sfalci di quando noi tagliamo le aree verdi nel conteggio della raccolta differenziata. Questo potete immaginare che stiamo parlando di una eh, raccolta di fatto netta, cioè nel senso di altre frazioni. Eh, peraltro su un altro territorio abbiamo un terreno valorizzatore, cioè non è sul comune di Grogliasco, ma eh, è nella porzione del comune di Torino che ehm, è molto vicina alla, al nostro territorio, stiamo parlando di 200-300 metri al massimo, quindi quasi ricade eh, di fatto nel nostro comune, dove mh, oltre all'incenerimento dei rifiuti viene redistribuita l'energia con eh, il teleriscaldamento, quindi in ottica eh, di green economy, in ottica eh, di, eh, ri, ri, di ehm, economia circolare, il comune negli anni ha avviato una rete di teleriscaldamento che insomma, va a raccogliere diverse famiglie. Ci sono poi delle azioni eh, chiaramente un po' più piccoline, un po' più specifiche, su cui noi stiamo lavorando, e sempre in quell'ottica lì di cambiamento culturale. Tenete conto che Grugliasco è una città che ha molto verde nel suo territorio, stiamo parlando di circa di 45 aree giochi, quindi non di aree verdi non utilizzate, ma di aree giochi dove le persone vanno, dove, come sapete, insomma, la cultura un po' italiana e poco europea è quella di utilizzare i cestini classici. Il problema è che nei cestini vanno dei piccoli rifiuti, che possono essere la bottiglietta di plastica, eh, come altre tipologie che in realtà sono recuperabili nelle frazioni differenziabili, e eh, chiaramente buttando nel cestino quello va in tutto in una quota di, eh, indifferenziato. Noi con un programma un po' di investimenti, dobbiamo dire, eh, neanche più di tanto 
elevati per quella che è la mole del nostro comune, stiamo inserendo in tutte le aree giochi, in tutti i parchi, eh, le frazioni dei rifiuti, non con dei cestini piccolini, ma con delle vere e proprie isole ecologiche dedicate ai parchi. Questo grazie anche all'aiuto e al contributo della nostra società in house, come vi dicevo prima, il, il CDU, che eh, dovrebbe consentirci due cose. Da un lato migliorare quello che e il, la qualità proprio della raccolta differenziata, cioè nel senso nel parco ridurre nettamente la quota di indifferenziato e eh, invece implementare queste nuove frazioni e dall'altra eh, anche una riduzione vera e propria dei costi perché tenete conto che queste isole sono più grandi dei cestini che, che normalmente si usano ma decisamente più grandi e quindi togliendo i cestini della raccolta differenziata, indifferenziata per inserire queste isole dovrebbe poi comportarci anche un risparmio in termini di servizio. Eh, banalmente voi immaginate un operatore che deve svuotare in un parco molto grande, che noi abbiamo qua in città, 50 cestini, un domani dovrà svuotare quattro isole ecologiche. Quindi da un punto di vista di costi di efficientamento del servizio dovrebbe essere insomma, anche un impatto eh, abbastanza notevole. Noi abbiamo attivato tuttavia, come si diceva anche prima, delle filiere. Cioè noi abbiamo un servizio grazie a eh, alcune cooperative sociali del territorio, il cosiddetto fa bene, dove quindi si cerca di recuperare quello che è materiale eh, e cibo soprattutto non, eh, non utilizzato eh, per darlo a delle famiglie bisognose, questo è un progetto che abbiamo attivato prima della pandemia, su cui si sta facendo devo dire, un lavoro eh, molto importante, però sempre in ottica di riduzione della produzione dei rifiuti, eh, stiamo anche avviando, portando avanti questa azione che insomma, ha, come potete ben capire, sia la finalità ambientale e sia la finalità eh, sociale. Stiamo facendo un lavoro anche molto importante con le scuole, eh, fortunatamente nel nostro comune c'è già una sensibilità molto elevata, ma abbiamo anche in questo caso fatto un piccolo investimento sulle scuole primarie per dare a tutti i ragazzini delle, delle scuole una borraccia, in modo tale da ridurre in eh, modo importante quello che è l'utilizzo eh, della plastica, delle bottigliette di plastica e anche in questo caso spingere sostanzialmente dal punto di vista culturale eh, anche in questo caso per la riduzione della produzione dei rifiuti. E quindi come dire, io penso che i comuni ehm, debbano agire chiaramente con le proprie società o comunque con quelli che possono essere i, eh, i vettori del servizio come, come il CDU, ma su questi temi qua non si può ignorare anche un aspetto culturale e di rapporto di fiducia nei confronti dei cittadini, perché la gran parte eh, sono, sono cittadini attenti, ma poi c'è eh, sempre comunque alcune sacche su cui vanno fatti dei lavori. Tanto è vero che all'inizio del nostro mandato, noi siamo, siamo quasi in scadenza perché siamo a quattro anni e mezzo di mandato, quindi siamo alla fine, però all'inizio, eh, proprio in quest'ottica qua, avevamo iniziato a immaginare e poi a fare a tutti gli effetti dei corsi per la raccolta differenziata nei condomini. Cioè, quando l'ispettore ecologico andava a verificare all'interno di un condominio che vi era una raccolta differenziata non di qualità e che quindi venivano eh, sostanzialmente buttati dei rifiuti che potevano essere recuperati nelle, nelle frazioni classiche eh, all'interno di visione dell'indifferenziata, metteva un avviso, cioè prima di fare la multa, prima di andare con il cosiddetto bastone, si metteva un avviso dove si eh, chiedeva di invitare il referente di ecovolontari, che è un'associazione no profit del nostro territorio, per tenere un piccolo corso sulla raccolta differenziata. Ecco, noi questo, questo lavoro l'abbiamo fatto in maniera capillare, chiaramente fino alla pandemia, perché poi la pandemia... Eh, ci ha tenuti tutti distanti e lontani da quelle che possono essere delle attività eh, sociali, però come dire, eh, anche quello era, è stato un segnale eh, che l'amministrazione ha provato a fare, come abbiamo di fatto fatto un bando per finanziare interamente quelle che sono le isole ecologiche ehm, all'interno dei condomini, perché eh, ci sono ancora delle situazioni dove magari vi sono degli spazi interni al proprio condominio dove poter accatastare i bidoni dell'alcol differenziata e invece li vengono lasciati per strada, quindi abbiamo anche messo in campo questo tipo di risorse. Però come dicevo prima, 
Eh, sono tre secondo me gli assi e così vado in conclusione e lascio la parola a poi chi viene dopo di me eh, su cui secondo me una pubblica amministrazione di qualsiasi livello e sia deve, deve agire da un lato gli investimenti quindi giustamente gli impianti con i vettori del territorio e anche il CDU sta facendo un ragionamento molto puntuale su tutta quella che è l'impiantistica da implementare sia sull'organico ma anche sui fanghi perché anche il trattamento dei fanghi è un tema eh, molto interessante dall'altro eh, l'aspetto culturale su cui le amministrazioni devono sensibilizzare sempre di più i cittadini partendo dalle giovani gener generazioni perché poi eh, se si semina bene i, i, i bambini di oggi saranno adulti di domani quindi avranno imparato da piccoli cos'è la cultura per la raccolta differenziata e per il bene dell'ambiente e il terzo asso secondo me su cui non bisogna eh, come dire, eh, soprassedere è l'innovazione cioè noi in Europa soprattutto nel centro e nel nord Europa abbiamo degli esempi eh, su cui dobbiamo imparare e le amministrazioni italiane, secondo me, sopra, soprattutto appunto centro e nord Europa, eh, devono essere dei, delle buone pratiche da cui trarre dei giovamenti, trarre delle sperimentazioni da attuare, altrimenti rischiamo di eh, essere arrivati ad un livello molto buono per quanto riguarda almeno, eh, io parlo del nostro comune, il nostro bacino di rifiuti, però non si riuscirà poi a fare lo scatto ulteriore. Per, eh, per migliorare ulteriormente. Si ragiona anche di tariffazione puntuale, eh, che però va capito insomma, quali sono i contesti idoni per attuarlo, perché un conto sono i, pic i piccoli centri dove magari ci sono molte villette ed è facile avere una tariffazione puntuale e capire quell'utente quanto consuma. Nelle città un po' più grandi, dove ci sono dei condomini, diventa decisamente più complicato perché vorrebbe dire avere dei sacchetti con un sacco di codici a barre. Quindi anche quello che è un tema che farebbe fare da un punto di vista eh, del consumo e del controllo, anche un salto di qualità, va affrontato con molta razionalità per capire quali siano effettivamente le situazioni da, eh, dove poterlo applicare. Assessore, Quindi io concludo e vi ringrazio. La ringrazio, e... la ringrazio assolutamente, mi ha fatto un assist, per quando si parla di best practice eh, viene ormai automatico quindi introdurre il dottor Ferrentino io prima di introdurlo vorrei scusarmi con i due ospiti precedenti quindi l'ingegner Palumbo e il, il dottor Gaito perché avrei veramente voluto dargli molto 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 più spazio eh, ma ovviamente i tempi sono veramente veramente stretti spero che ci possa essere un'occasione per poter andare più approfonditamente nel, nel tema e, e poter andare veramente a sviscerare tutte quelle che sono le problematiche che avete evidenziato in maniera, in maniera totale e anche le soluzioni quindi non me ne vogliate se sono intervenuto ma purtroppo per rispetto di tutti i relatori che, che, che abbiamo già nella giornata di ieri siamo andati un po' lunghi dobbiamo cercare di tenere i tempi quindi passo la parola al dottor Ferrentino Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, saluto tutti gli altri relatori. Eh, ovviamente la, la mia esperienza è un po' più vicina a quella di Emanuele nel comune di Gugliasco. Io diciamo, mi occupo di rifiuti da troppi anni, quindi sia come sindaco, come capogruppo in provincia di Torino, sia come consigliere regionale ho presentato il, un, il testo unico eh, sui rifiuti quindi insomma, ascoltavo con estremo interesse sia l'intervento della società eh, in house del comune di Enna che di Emanuele Gaito. È chiaro che la mia esperienza è molto più vicina a quest'ultima, nel senso che eh, in, questo, in questo contesto io posso dire che la realtà che ho vissuto io, che che ho affrontato nel corso di quest'anno ha fatto sì che nel mio comune, come diceva Manuela, un piccolo centro di 5.000 abitanti, noi eh, abbiamo introdotto la tariffazione puntuale da circa 10 anni, con risultati estremamente significativi, nel senso che eh, noi ormai siamo a un livello di raccolta differenziata dell'82-83%, però come diceva già l'assessore di Grugliasco, adesso bisogna fare il salto di qualità. Ma io provo a riavvolgere il nastro, il problema ovviamente è prima di tutto culturale, e prima di tutto il lavoro che va fatto sui territori e che anche 
come rete dei comuni sostenibili noi cerchiamo di fare con i comuni associati è quello di eh, far comprendere quanto sia importante una diffusa cultura eh, sul riciclo, sulla differenziazione, sulla separazione dei rifiuti. Ovviamente eh, la raccolta differenziata eh, spinta come viene fatta da noi su tutte le filiere con l'obiettivo di ridurre quanto più possibile la frazione da portare al termovalorizzatore è ovviamente un imperativo, un impegno che gli amministratori, gli operatori scolastici, le associazioni sul territorio fanno da eh, molti anni. Prima di tutto bisogna drasticamente ridurre la quantità di rifiuti complessivi. Questa anche come Consiglio regionale del Piemonte abbiamo cercato in tutti i modi di sensibilizzare il governo a eh, fare in modo che il problema degli involucri, il problema è, è un problema drammatico che produce eh, centinaia di tonnellate di rifiuti che potrebbero tranquillamente essere evitate. Poi c'è un problema di separazione, di differenziazione che ovviamente eh, deve essere perseguita a tutti i livelli con le possibilità che si possono mettere in campo. Dico a Emanuele che sicuramente è meno complicato in un piccolo centro passare alla tariffazione puntuale, eh, però le difficoltà sono state tantissime anche da noi. È un sistema completamente diverso, però eh, è l'unico che permette di riconoscere al cittadino che eh, collabora con l'amministrazione comunale, con la società di raccolta rifiuti, per, eh, e poi bisogna in qualche modo premiarlo. E quindi, eh, agendo sulla parte variabile della tariffa, noi effettivamente eh, abbiamo oltre agli indicatori relativi alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, noi eh, ovviamente con il meccanismo del peso equivalente facciamo pagare il rifiuto eh, in base alla produzione della singola famiglia. È possibile, eh, è un lavoro veramente complesso, è un lavoro che richiede uno studio approfondito da parte della società che gestisce la raccolta di fiuti, richiede un impegno agli amministratori eh, sul territorio perché, come tutti sappiamo, siamo tutti abitudinari, quindi cambiare abitudini è molto complicato. Ma io posso dire che nel mio comune, adesso non, non sono più sindaco, sono ancora amministratore, ma non sono più sindaco perché ho finito i miei mandati, se mentre quando siamo passati alla tariffazione puntuale col porta a porta spinto abbiamo avuto un mare di problemi e di critiche, se io oggi andassi a dire ai miei cittadini che vorrei eh, ritornare alla raccolta in strada, mi, probabilmente mi proporrebbero per un TSO, nel senso che eh, la società va letteralmente a ritirare il rifiuto nel cortile a casa di ogni singolo cittadino. Noi abbiamo insieme con altri 40 comuni una società in house e poi abbiamo lo stesso consorzio di funzioni che eh, utilizza anche il comune di Grugliasco. Quindi eh, per concludere ovviamente eh, c'è il problema dell'impiantistica eh, noi abbiamo, io prima come sindaco e presidente di una comunità montana, noi abbiamo realizzato con fondi europei due discariche sul nostro territorio che ci hanno permesso di tenere eh, la mh, tariffa molto bassa perché eh, i costi di conferimenti erano molto limitati. Le discariche sono state completate, sono state rinaturalizzate. Adesso tutta la provincia di Torino, quindi circa 2 milioni e 300 mila abitanti, conferiscono la frazione ultima residua in un termovalorizzatore che è proprio alle porte di Torino e che serve tutta la provincia e anche 
eh, un pezzo della regione Piemonte. Quindi eh, la raccolta rifiuti sarà sempre più centrale nella vita delle amministrazioni dei cittadini, è un gioco di squadra, è un gioco che deve coinvolgere tutti, però i risultati, come anche l'esperienza di Enna, perché conosco eh, al sud è un po' più complicato, hanno il problema degli impianti in Campania, in Calabria, in Sicilia, è un problema drammatico e quindi io mi auguro che con eh, esperienze come quella che ci veniva raccontata dalla società che in Austria del comune di Enna possono essere date eh, delle risposte. Io mh, concludo eh, dicendo questo, eh, bisogna copiare, bisogna mettere eh, a disposizione degli amministratori, dei comuni le buone pratiche, ce ne sono tantissime in Italia. Io eh, prima di passare nel mio comune alla raccolta spinta porta a porta e alla trifazione puntuale ho girato l'Italia, sono andato a visitare, addirittura sono andato anche eh, in Danimarca quando ero consigliere provinciale eh, per vedere eh, come fanno le compostiere collettive, nel mio comune c'è una compostiera collettiva, quindi mettere a disposizione le buone pratiche, avere l'umiltà di andare a verificare se ci sono le condizioni di eh, permutare situazioni eh, che sono state già realizzate, ovviamente questo io per esempio quando sono andato a vedere la realtà eh, della società che gestisce i 45 comuni del Trevigiano, quindi Treviso, ho copiato moltissimo, eh, ho preso il meglio di quell'esperienza e oggi la applichiamo nel mio comune. Noi addirittura eh, recuperiamo in modo differenziato anche i pannoloni e i pannolini degli anziani e dei bambini con un circuito di raccolta differenziata proprio per cercare di eh, far comprendere al cittadino quanto sia importante la separazione, la differenziazione e una sempre minore produzione di rifiuti. Quindi la rete dei comuni solidali legate all'ecoautonomia a Città del Bio e si rende disponibile se ci dovessero essere degli amministratori che vogliono fare delle visite, vogliono verificare, vogliono avere un confronto, l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo noi copiato da altri, siamo disponibili se possiamo mettere a disposizione le nostre esperienze per quei comuni che stanno cominciando oggi un percorso di raccolta porta a porta spinto che vogliono capire quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano sia nella tariffazione sia nella raccolta per passare poi alla tariffazione puntuale. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie mille dottor Ferrentino, grazie ancora per il suo intervento. Io ringrazio i tre relatori che veramente eh, avrebbero secondo me eh, la necessità e, e anche e soprattutto noi avremo la necessità di ascoltarli per almeno a, a, altri 30 minuti, 40 minuti, però i tempi del forum eh, per dare voce a tutti sono questi, quindi ci sarà una prossima occasione, spero presto, dove potremo approfondire e dove potremo andare assolutamente più nel dettaglio e, e poter discutere ancora di più la tematica, che è una tematica che comunque colpisce tutti, sia come, come utenti e poi tutti gli enti locali come operatori. Quindi ringrazio ancora l'ingegner Roberto Palumbo, Eco Enna Servizi, l'assessore Emanuele Gaito del Comune di Grugliasco e il dottor Antonio Ferre Ferrentino, Presidente Città del Bio, Associazione dei Reti dei Comuni Sostenibili. Grazie ancora e arrivederci al prossimo panel.